ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనము అసలు ఏపీ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా బైపీసీ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం అనంతే కాకుండా అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని ఈ రోజు వీడియోలో మనము ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనే విధంగా అందులో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం మరి ఇంకెందుకు అలాస్తాం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గేట్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ యొక్క పూర్తి స్థాయి ప్రాసెస్ గురించి చర్చించుకుందాం చాలా అంటే చాలా మంది నేను కమెంట్ బాక్స్ లో అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ పేమెంట్ చేయాలా లేదంటే రిజిస్టర్ అవ్వాలా లేదంటే లాగిన్ అవ్వాలా అని సో వాళ్ళందరికీ క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీకి చెందినటువంటి వెబ్సైట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ వెబ్సైట్ విషయానికి వస్తే డబ్ల్యూ ఏపీఎంసెట్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే హోమ్ పేజ్ ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనము ప్రాసెస్ గురించి చర్చించుకుందాం ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మిగిలిన విషయాల గురించి చర్చించుకుందాం ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టెప్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పే ఫీ ఆన్లైన్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీరు ఆన్లైన్ లో ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మీరు ఎక్కడైనా పే చేయొచ్చు మీ మొబైల్ లో చేయొచ్చు ఆన్లైన్ సెంటర్లలో చేయొచ్చు నెట్ సెంటర్ లో ఎక్కడైనా మీరు చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ అటెండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అట్ హెచ్ఎల్సి అంటే ఓన్లీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ లో మాత్రమే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఇది పూర్తిగా ఆఫ్లైన్ అని చెప్పచ్చు ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ పేమెంట్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన వెంటనే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మీరు చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ లాగిన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఎంట్రీ కోసం అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి లాగిన్ ఎంట్రీ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మీరు ఆప్షన్స్ అన్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఆప్షన్స్ మీరు క్లియర్ గా పెట్టుకోవచ్చు దానికి ఏ విధమైన లిస్ట్ కావాలని ఆల్రెడీ నేను మీకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫామిడి కాలేజెస్ ఏంటి బీ ఫార్మసీ కాలేజెస్ ఏంటి అగ్రికల్చర్ వెటనరీకి సంబంధించిన కాలేజెస్ ఏంటి అని లిస్ట్ మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది అవి మీరు చూసారంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ పెట్టిన వెంటనే ప్రింట్ లిస్ట్ ఆఫ్ సేవ్డ్ ఆప్షన్స్ మీరు ఏ అయితే ఆప్షన్స్ అందులో పెట్టింటారో ఆ ఆప్షన్స్ యొక్క లిస్ట్ మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ రెఫరెన్స్ కోసం నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇది మీరు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ అలాట్మెంట్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు ఆ అలాట్మెంట్ పేపర్ ను కూడా ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ జాయినింగ్ అండ్ రిపోర్ట్ అట్ కాలేజ్ మీకు అలాట్మెంట్ లో ఏ కాలేజ్ అయితే వచ్చింటుందో ఆ కాలేజ్ కెళ్లి మీరు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది కూడా జాయినింగ్ రిపోర్ట్ కూడా మీరు అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ప్రాసెస్ ఈ విధంగా మీకు ఎంసెట్ బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ స్టెప్స్ మీ అందరికి అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు ఆన్లైన్ లో ఫీ పే చేయాలి ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ ఫర్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఆ తర్వాత ఆప్షన్ ఎంట్రీలో మీరు పెట్టుకున్నటువంటి ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అలాట్మెంట్ పేపర్ అనేది వస్తుంది ఆ అలాట్మెంట్ పేపర్ ను కూడా మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైనలీ సెల్ఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ మీరు కాలేజీకి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవి స్టెప్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము చాలా మంది డౌట్ అడుగుతుంది ఏంటంటే పేమెంట్ ఎలా చేయాలి పేమెంట్ ఎలా చేయాలి దానికి సంబంధించి ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు వెంటనే ఈ విధంగా డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మీ ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు ర్యాంక్ టైప్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ క్యాప్చా మీరు ఇక్కడ టైప్ చేసి పే ఫీ ఆన్లైన్ అని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మీకు అడుగుతుంది అది అంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీ అనేది మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా లేదంటే నెట్ బ్యాంక్ ద్వారా అడగడం జరుగుతుంది అది మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీ విషయానికి వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల
మీకు కావాల్సినటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏదైతే మీరు ఆన్లైన్ లో పే చేయడం దగ్గర నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ మరియు వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా గూగుల్ క్రోమ్ లో కానీ లేదంటే ఫైర్ ఫాక్స్ లో కానీ కాకుండా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ నైన్త్ వర్షన్ లో మీరు చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా వెబ్సైట్ రన్ అవుతుందని వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఇది ప్రతి ఒక్కరు గమనించాల్సి ఉంటుంది చాలా మంది మొబైల్స్ లో చేసి నాకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అని అంటున్నారు దానికి కారణం ఇదే అని చెప్పచ్చు ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో మాత్రమే ఫ్రీగా రన్ అవుతుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో సుసార్ ఫన్ ఇది టోటల్ స్టెప్స్ అని చెప్పచ్చు చాలా మంది చాలా రకాలుగా డౌట్స్ అడగడం జరిగింది ఆ డౌట్స్ అన్నిటికీ ఈ టేబుల్ పూర్తి స్థాయి ఆన్సర్స్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ మీకు డేట్స్ సరిగా గుర్తులేకపోతే ఇక్కడ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఏ ర్యాంక్ వాళ్ళు ఏ డేట్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి ఏ ర్యాంక్ నుంచి ఏ ర్యాంక్ వరకు ఏ డేట్ లో వెళ్ళాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మార్నింగ్ టైమ్ లో వెళ్ళాలా లేదంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ లో వెళ్ళాలా అని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది నెక్స్ట్ మీ టైమ్ కి వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ బిఫోరే మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ కి చేరుకున్నట్లయితే మీకు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మరే ఇతర కారణాల వల్ల కానీ మీకు ఎలాంటి ఆటంకాలు జరగవు ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇందులో మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే బీఫార్మ్ సి గురించి ఫార్మ్ డి గురించి పూర్తి స్థాయి లిస్ట్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ చాలా మంది హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంది మా దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళొచ్చా అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే మీకు టోటల్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ లిస్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది అందులో మీ డిస్టిక్ లో ప్రతి డిస్టిక్ కి వన్ ఆర్ టూ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ను పెట్టడం జరిగింది అందులోనే మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి సపరేట్ వీడియో కూడా ఒకటి మన ఛానల్ లో ఉంది అది కూడా మీరు ఎంసెట్ గైడ్ లో అంటే ప్లే లిస్ట్ లో ఎంసెట్ గైడ్ లో మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఏ కాలేజెస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ కాలేజెస్ లిస్ట్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ కాలేజెస్ లిస్ట్ మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే అంటే ఎవరైతే స్పెషల్ కేటగిరీ పర్సన్స్ ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ మరియు పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ తాలూకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే దాని తాలూకు పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంసెట్ బైపీసీ యొక్క పూర్తి స్థాయి కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ వివరాలు అని చెప్పచ్చు ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏమైనా కమెంట్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ యొక్క పూర్తిగా బైపీసీ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ లో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ అని చెప్పచ్చు చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఎంసెట్ గైడెన్స్ కోసం మరియు ఫార్మా గైడెన్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అంతే కాకుండా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసినట్లయితే వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పనే పలేదు గాయస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేస్తేనే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీరే మన వీడియో చూడొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ ఇప్పుడు మనము చాలా మంది లింక్స్ అడుగుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను దానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుతారు ఉంటే చెప్పండి వీలైతే ఆ లింక్ పంపించండి అని అడుగుతున్నారు సో ఆ లింక్ నేను మీకు పంపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నా కామెంట్ ని స్పామ్ కిందకి వెళ్ళిపోయి యూట్యూబ్ ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ చేస్తుంది సో అందుకే నేను ఎవరికి లింక్స్ పంపించడం లేదు సో ఈజీగా మీరు ఎలా సర్చ్ చేసుకోవాలి అన్న విషయం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ లో ఫార్మా గైడ్ అని టైప్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఈ సింబల్ అనేది మన ఫార్మా గైడ్ యొక్క లోగో దీన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ విధంగా హోమ్ వీడియోస్ ప్లే లిస్ట్ కమ్యూనిటీ మరియు ఛానల్స్ అబౌట్ కింద ఉంటాయి సో ఇందులో మీరు ప్లే లిస్ట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ప్లే లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఈ విధంగా మీకు మన ఛానల్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని వీడియోలు మీకు
ఫోల్డర్ పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆర్ఆర్బి కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం గైడెన్స్ నోటిఫికేషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా మీరు ఈ ఆర్ఆర్బి ఫార్మ్ సిస్ట్ లో చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఈఎస్ఐసి ఫార్మ్ సిస్ట్ దీనికి కూడా సపరేట్ గా పెట్టడం జరిగింది దానికి సంబంధించి సిక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టాప్ టెన్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి మంచి కాలేజెస్ ఉంటే చెప్పండి ఫార్మడీ కి మంచి కాలేజెస్ చెప్పండి బీ ఫార్మసీ కి మంచి కాలేజెస్ ఉంటే చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు సో వాటికి సంబంధించి టాప్ టెన్ ఫార్మసీ కాలేజెస్ ఫార్మా కంపెనీ లిస్ట్ అవన్నీ కూడా ఈ టాప్ టెన్ లో మీరు చూడొచ్చు టోటల్ ఫిఫ్టీన్ వ